আগের দিন আমরা জটক বিচার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করেছিলাম তারপরে আমরা মাঙ্গলিক দোষ নিয়েও খানিকটা আলোচনা করেছিলাম মাঙ্গলিক দোষের ইম্প্যাক্ট রেজাল্ট এটা হচ্ছে অস্বাভাবিক জেদ ইগো প্রবলেম হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টাল টেন্ডেন্সি এই সমস্ত মাঙ্গলিক দোষ খণ্ডনের কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেমন মঙ্গল যদি খুব শুভ নক্ষত্রে থাকে কিংবা মঙ্গলের নক্ষত্র অধিপতি যদি রাজ্য কারক গ্রহ হয় কিংবা রাজ্যকে অংশগ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে মাঙ্গলিক দোষের ইম্প্যাক্ট অনেকটা কমে মঙ্গল যদি তুঙ্গ ক্ষেত্রস্থ হয় মাঙ্গলিক দোষের ইম্প্যাক্ট কমে যায় মঙ্গল যদি পঞ্চ মহাপুরুষ যোগ অর্থাৎ রুচক যোগে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ সক্ষেত্রে বা তুঙ্গ ক্ষেত্রস্থ হয়ে কেন্দ্রগত হয় চতুর্থ ভাবগত হয়ও যদি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মাঙ্গলিক দোষের খণ্ডন হতে দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও মঙ্গল যদি যোগকারক গ্রহ হয় হয়ে মাঙ্গলিক দোষ সৃষ্টি করে কোনো কোনো সময় মাঙ্গলিক দোষের প্রভাব কমতে দেখা যায় কিন্তু সিংহ লগ্ন মঙ্গল হচ্ছে যোগকারক গ্রহ অষ্টমে অবস্থান করে রয়েছে মাঙ্গলিক মীন রাশিকে মাঙ্গলিক দোষের প্রভাব কমতে পারে কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে পেশাগত দিক থেকে সুখের দিক থেকে জাতককে ভুগতে হবে এবার মাঙ্গলিক দোষের প্রভাব কোথায় কোথায় বৃদ্ধি পায় মাঙ্গলিক দোষে মঙ্গল যদি রাহু রবি বুধ শনি কেতু ইত্যাদি যুক্ত হয় রাহু রবি বুধ শনি কেতু ইত্যাদি যুক্ত হয় বা দৃষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রে মাঙ্গলিকত্বের প্রভাব বাড়তে দেখতে পাওয়া যায় জন্ম কুণ্ডলিতে লগ্ন সাপেক্ষে মাঙ্গলিক দোষের কথা বলা রয়েছে মাঙ্গলিক দোষ হচ্ছে মঙ্গল দ্বারা সৃষ্ট একটা দোষ যেখানে মঙ্গল লগ্নে দ্বাদশে চতুর্থে সপ্তমে অষ্টমে এই পাঁচটা ঘরে থাকলে পরে মাঙ্গলিক হয় জাতক এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় যেমন কর্কট লগ্নে সপ্তমে তুঙ্গ ক্ষেত্রস্থ মঙ্গল ইন্ডিকেট করে বিবাহের পরে ভাগ্য উন্নতি মঙ্গল যদি কোনোভাবে পীড়িত না হয় সেই ক্ষেত্রে জাতকের ভালোই বিয়ে হয় এবং জাতক সুখে শান্তিতে বিবাহিত জীবন কাটাতে পারে আবার তুলা লগ্নে সপ্তমে সক্ষেত্রী মঙ্গল মেষ লগ্নে সপ্তমে মঙ্গল মেষ লগ্নে সপ্তমে লগ্নপতি নিজেই অবস্থান করে রয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনারা যুক্তির উপর ভরসা করে রিয়ালাইজ করে নেবেন যে মাঙ্গলিক দোষটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে মাঙ্গলিক দোষ বাদ দিয়েও বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যোগ রয়েছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে পড়িয়েছি এর মধ্যে রয়েছে রবি শনি যোগ ম্যারেড লাইফ একদম বিধ্বস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে রবি শনি যোগ এটা যতটা খারাপ রবি রাহু যোগ এটাও কিন্তু ভয়ঙ্কর সমস্যা তৈরি করতে দেখতে পাওয়া যায় তো আমরা কয়েকটা কুণ্ডলী আজকে দেখব শেয়ার করবো আপনাদের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে ক্লিপ গ্রহ বা বিবাহের পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন গ্রহ সংযুক্ত হলেই মাঙ্গলিক দোষের প্রভাব বৃদ্ধি পায় অথচ যদি শুক্র মঙ্গল চন্দ্র মঙ্গল গুরু মঙ্গল এইরকম যোগ তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা অনেকাংশে কমতে দেখতে পাওয়া যায় তবে এই ক্ষেত্রে চন্দ্রকে একটু ভালো করে দেখতে হবে অমাবস্যার চন্দ্র তাকে কিন্তু শুভ যোগকারক নাও বলা যেতে পারে কিন্তু একটু দেখে নেবেন চন্দ্র অমাবস্যার হলে পরেও রবিচন্দ্র যোগ দেখতে পাওয়া যায় রবিচন্দ্র যোগ কিন্তু মারাত্মক খারাপ কোনো যোগ নয় অবশ্যই লোকটার মনের মধ্যে ইগো প্রবলেম দেখতে পাওয়া যেতে পারে মানুষটার মনের মধ্যে একে পছন্দ হয় না ওকে পছন্দ হয় না এই সমস্ত ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু মনের মধ্যে বা মানুষটার মধ্যে একটা চরম লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি হওয়ার জায়গা সেটা কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে অমাবস্যায় রবিচন্দ্র যোগে তো এই যোগকে আপনি খুব খারাপ একদম জঘন্য যোগ বলে আখ্যায়িত করতে পারবেন না রবিচন্দ্র যোগে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার টেন্ডেন্সি আসে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট সেটা করতে পারে তবে পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রে বৌমারা আর কি ইয়ে করেন যে আমাকে একদম টাইম দিচ্ছে না তো এইটা এই সমস্যায় বহু লোকই ভোগেন তো এইটা হচ্ছে গিয়ে রবিচন্দ্র যোগের একটা অন্যতম কুফল এবং এখান থেকে সাংসারিক অশান্তি আসতে পারে এই চন্দ্র অমাবস্যার হলে পরে এই প্রবলেম আসে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রবিচন্দ্র যোগ কিন্তু ভীষণ বেনিফিশিয়াল ইম্প্যাক্ট দিতে পারে কারণ চন্দ্র সঙ্গে মানে মন আত্মা চন্দ্র হচ্ছে মন আর রবি হচ্ছে আত্মা এদের কম্বিনেশন হয় চন্দ্রের মধ্যে প্রচন্ড স্ট্রিক্ট হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি তৈরি হয় জাতক বড় বড় ডিসিশন নিতে পারে জাতকের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি দেখতে পাওয়া যায় 
আপনারা সবাই জানেন যে কর্কট আর সিংহে সম্মিলনে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল মিন আর মেষের সংমিশ্রণ যেখানে হয়েছিল অর্থাৎ মিন আর মেষের যে ছেদ বিন্দু সেখানে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল তাই ব্রহ্মাণ্ডের আদি বিন্দু হিসেবে ওই জায়গাটাকে ধরা হয় রাশিচক্র সৃষ্টির বিন্দুটাকে যেখানে মিন আর মেষের সংযোগস্থল আর প্রাণ সৃষ্টির বিন্দু হিসেবে ধরা হয় কর্কট কর্কট আর সিংহের সংযোগস্থল এই কর্কট আর সিংহের যে সংযোগস্থল এখানেই কিন্তু চন্দ্র আর রবির একাত্তিকরণ ঘটে এবং এখানেই আত্মা আর অনাত্মার সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায় এবং ওখানেই কিন্তু জীব সৃষ্টির আদি বিন্দু হিসেবে ওটাকে ধরা হয় এবং আমরা জানি যে গর্ভের কারগ্রহ সে হচ্ছে চন্দ্র গর্ভস্থ তরলের কারগ্রহ সে হচ্ছে চন্দ্র সেখানে যখন আত্মা বা প্রাণের সঞ্চার হয় সেটা ওই সিংহ রাশিতেই হয় ওটা মঘা নক্ষত্রের সিংহ রাশি শুরু হয় মঘা নক্ষত্রের হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে প্রমিনেন্ট নক্ষত্র হচ্ছে মঘা নক্ষত্র তো এগুলো আমরা সবাই ইতিমধ্যে জানি তো এই যে জায়গাগুলো এগুলো সবই ইন্ডিকেট করে চন্দ্র আর রবির সমন্বয় এটা কিন্তু সৃজন ইন্ডিকেট করে আর রবি পিতার কারগ্রহ চন্দ্র মাতার কারগ্রহ রবি পুরুষ চন্দ্র স্ত্রী প্রকৃতি তো পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলন মানেই সৃষ্টি তো এই রবিচন্দ্র যোগ আপনারা যাদের কুণ্ডলিতে দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি এই ব্যাপারটা আপনাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে তবে এবার আপনি দেখলেন যে রবিচন্দ্র একত্রে রয়েছে ওদিকে লগ্নে রয়েছে কেতু সেই ক্ষেত্রে খুব ক্রিয়েটিভ বললে পরে কিন্তু আপনি সমস্যায় পড়বেন তো পুরোপুরি জন্মকুণ্ডলিটা দেখে আপনারা হচ্ছে প্রেডিকশন করবেন তারপর আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে জটক বিচারের ক্ষেত্রে কতগুলো কোশ্চেন তুলে তুলে আমরা ডিসকাস করবার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে পাঁচটা পয়েন্ট প্রথমে হচ্ছে জাতক বা জাতিকার জন্মকুণ্ডলি ঠিকঠাক রয়েছে কিনা দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে পরস্পরের প্রীতি আকর্ষণের জন্য অনুকূল কিনা তৃতীয় পয়েন্ট ছিল স্বাস্থ্য এর জন্য শুভ ফলপ্রদ কিনা তৃতীয় ছিল সাংসারিক সুখ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য ঠিকঠাক কিনা আয় উন্নতি সমৃদ্ধি সুখ এগুলোর জন্য অনুকূল কিনা আর লাস্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে সুসন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে এটা অনুকূল কিনা তো সন্তান সংক্রান্ত ডিসকাশন আমরা এখানে আনবো না সন্তান সংক্রান্ত ডিসকাশন এটা আমরা পরে করবো এবার আমরা যেটা দেখে নেব সেটা হচ্ছে একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যে একটা জন্মকুণ্ডলী সাপেক্ষে আর একটা জন্মকুণ্ডলী কিভাবে আপনি চট করে দেখে নেবেন প্রথম হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম যা আছে সেই প্রবলেম গুলো বাড়ছে কিনা অথবা প্রবলেম গুলো মিনিমাইজ হয়ে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে কিনা এইটা আমাদের খালি একটুখানি দেখে নিতে হবে তো আমরা একটা জটক বিচারের জন্মকুণ্ডলী আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটু নামটা ডিলিট করে শেয়ার করছি তো দেখুন স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে একটু পরিষ্কার করে দিন আমি যাবি দিতে পারবো এবার একটু খানি দেখুন क्षे इंडिविजुअल विचार कर सप्तमपति सप्तमपति अर्थात बुध तुंग अवस्था रही भेरि गुड क्यों रुबिर संगे जुक्त हार संगे संगे मैरिड लाइफ अशांति देखते पा जा একাদশ ভাবটা পীড়িত একাদশ ভাব পীড়িত হওয়ার কারণে একাদশ ভাবটা হচ্ছে আফটার ম্যারেজ লাভ রিলেশনশিপ 
সেইটার কারণে একটু অশান্তি হতে পারে দ্বাদশ ভাবে শনি অবস্থান করে রয়েছে শনিটা মার্গি হওয়া উচিত হ্যাঁ শনিটা অবশ্যই মার্গি বৃহস্পতিরা রেট্রোগ্রেড হতে পারে হ্যাঁ বৃহস্পতিরা রেট্রোগ্রেড যেহেতু রবি থেকে পঞ্চমে রয়েছে বৃহস্পতিটা ছেলের ক্ষেত্রে রেট্রোগ্রেড আর মেয়েটির ক্ষেত্রে মেয়েটি মাঙ্গলিক এবং এই ক্ষেত্রে এটা বক্রি হয়ে রয়েছে মঙ্গল তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল ম্যারেড লাইফ এর ক্ষেত্রে ম্যারেড লাইফ মিডিয়াম খুব খারাপ বলবো না আবার খুব যে আহামরি ভালো সেটাও বলবো না কয়েকটা পজিটিভ যোগ রয়েছে যেমন চন্দ্র শুক্র যোগ তৈরি হয়েছে আহ মঙ্গল শুক্র যোগ এটা বেনিফিশিয়াল যোগ একাদশে কেতু অবস্থান করে রয়েছে এটা একটা খারাপ যোগ আর মেয়েটির জন্ম কুণ্ডলিতে সপ্তমপতি লগ্নে বসে রয়েছে ধনু লগ্ন সপ্তমপতি লগ্নে থাকা ইটসেলফ ম্যারেজের জন্য একটা ভালো যোগ কিন্তু তারপরে খারাপ যোগের মধ্যে পেলাম রবি শনির মহা খারাপ যোগ রবি শনির যোগ তৈরি হয়েছে এটা খুবই খারাপ দ্বাদশে রাহু এইটা কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতি নির্দেশ করছে এবার দ্বাদশপতি সপ্তমে বসে রয়েছে দ্বাদশপতি সপ্তমে বসে রয়েছে জাতিকাকে মাঙ্গলিক বানিয়েছে এবং এইখানে দ্বাদশপতি পঞ্চমপতি একই গ্রহ তার দ্বাদশে হচ্ছে গিয়ে রাহু বসে আছে এই কম্বিনেশনটা একদম সিম্পল ভাবে লিখে রাখতে হবে যে পুনো পুরনো প্রেম পুনরায় ফিরে আসবার সম্ভাবনা এবং তার কারণে বিবাহিত জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রেট্রোগ্রেড বকরি বকরি মানে হচ্ছে আবার ফিরে আসা যে পথ সে পাস করেছে সেই পথে আবার ফিরে আসা এই কনসেপ্টটা কিন্তু বকরি গ্রহের সঙ্গে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে পঞ্চমপতি এবং দ্বাদশপতি দ্বাদশ মানে হচ্ছে আফটার ম্যারেজ লাভ এবার এ সপ্তম ভাবে বসে রয়েছে সপ্তম পতির উপর দৃষ্টিও দিচ্ছে ফলে পুরনো প্রেম ফিরে আসবার একটা সম্ভাবনা সেটা কিন্তু স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে তো এরপরে এর সঙ্গে সঙ্গে এই এই জায়গাটা আপনারা একটু নোট করে নেবেন এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জায়গা রয়েছে সেটা হচ্ছে ষষ্ঠ ষষ্ঠ ভাবটা কিন্তু সপ্তম ভাবের দ্বাদশ ভাব এই দ্বাদশ ভাবটা ভালো হওয়া দরকার ষষ্ঠের ষষ্ঠ সরি সপ্তমের ষষ্ঠ এটা হচ্ছে দ্বাদশ আর সপ্তমের দ্বাদশ এটা হচ্ছে ষষ্ঠ তাহলে ছ নম্বর ঘরে কেতু আর বারো নম্বর ঘরে রাহু এই দুটোই কিন্তু ম্যারেড লাইফের জন্য খারাপ বিবাহিত জীবন বা বৈবাহিক সম্পর্ক তার শত্রু রয়েছে এবং এই শত্রু কি করছে সে গোপনে ক্ষতি করছে গোপনে বিবাহিত জীবনকে নষ্ট করবার একটা চেষ্টা করছে কারণ কেতু সপ্তমের দ্বাদশে বসে রয়েছে সপ্তমের বা বিবাহিত জীবনের যে শান্তি স্বস্তি সুখ যাই থাক না কেন তার একটা ব্যয় করবার চেষ্টা করছে ষষ্ঠে বসে এবং সেটা কে করছে কেতু করছে কেতু এইখানে করছে এবার আমরা ছোট্ট করে একটা জিনিস দেখব এখানে কেতুর নক্ষত্র যদি রোহিণী হয় তাহলে কিন্তু ব্যাপারের ডিস্টারবেন্সটা বাড়বে তাহলে আমরা দেখে নি কেতুর নক্ষত্র কি এক্সপেক্টেড কেতুর নক্ষত্র রোহিণী হওয়া উচিত না কেতুর নক্ষত্র হচ্ছে মৃগশিরা এই ক্ষেত্রে মৃগশিরা মঙ্গলের নক্ষত্র কেতু মঙ্গলের নক্ষত্রে রয়েছে পুরনো প্রেম ফিরে আসা এবং গোপন থাকা এই ব্যাপারটা কিন্তু রয়েছে এটা থাকছে একমাত্র কৃত্তিকা হলে পরে কৃত্তিকা হচ্ছে ট্র্যাডিশন বা নবম ভাগ্য ধর্ম এই সমস্ত ব্যাপারগুলো এখানে আসতো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রবি এই বিষয়গুলোকে পছন্দ করে না রবি নিয়ম নীতি সিস্টেম এগুলোকে ভীষণ ভাবে পছন্দ করতে চায় তো এই যে জায়গাটা এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে এইখানে বিয়ের পরে নিজের পুরনো প্রেমিক ফিরে আসবার একটা পুরোপুরি জায়গা রয়েছে এবং তার কারণে ম্যারেড লাইফে অশান্তি আসতে পারে পঞ্চম সপ্তম যোগ রয়েছে লগ্নপতি সে এখানে সপ্তমের সরি লগ্নপতি বৃহস্পতি সে চন্দ্র যুক্ত হয়ে রয়েছে আর সপ্তমপতি বুধ লগ্নে রয়েছে সপ্তমপতি বুধ লগ্নে থাকা ইটসেলফ ম্যারেজের জন্য খুব ভালো একটা কম্বিনেশন আর রবি শনি নেগেটিভ কম্বিনেশন কিন্তু চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ সপ্তমপতি বুধ লগ্নে বসে আছে এই সমস্ত কিছু মিলে এর কিন্তু বিয়ে ভাঙছে না 
लग्न कुंडली जन्म कुंडली बोलते विंगा क्योंकि गोपन कार्यकलाप ये कन्फार्मेशन चले आसु नवांशे नवांशे जो पंचम द्वश संयोग तैरि है नवांशे जो पंचम द्वश संयोग तैरि है एवं को सप्तम द्वश सम्पर्क पावा जाए कि पंचम सप्तम सम्पर्क पावा जाए से क्षेत्र में मैरिड लाइफ चटकर भांगे ना ष्ठपति नवमपति बृहस्पति दृष्टि दिखे विषय चटकर भेगे चुरे जा एर संगे संगे पंचमपति से क्योंकि सक्षेत्री फले पंचमपति सक्षेत्री हार कारण जा प्रेमिक जो पार्ट से जथेष्ट स्ट्रंग तरी संगे संगे पंचमपति से द्वशपति के देखे ये क्योंकि वन कैंड अफ एक दृष्टि तैरी हो बस रहे और एक क्षेत्र में द्वशपति पंचमे आशाय शनि रवि मध्य क्षेत्र बनीमय सप्तमपति सप्तम अष्टमे थका डिस्टार्बेंस क्रिएट कर चटकर सेपारेशन होना कारण एखने चंद्र शुक्र जो पासी बृहस्पति के अत्यंत बलवान भाव पासी तो क्षेत्र में जन्म कुंडल खुजते खुजब ऐल जन्म कुंडल सप्तम भाव सपेक्षे देखो एक नम्बर कम्बिनेशन खुजते हैं राहु शुक्र कम्बिनेशन परिष्कार पा जा राहु शुक्र राहु हे असुर शुक्र हे स्त्री तार मध्य हाहुर दृष्टि शुक्र मंगल घटना सप्तम पति मान सप्तम पंचम मान बोर प्रेमिक से मैरिड लाइफे अशांति सृष्टि करते चाहे अशांति सृष्टि करते सीचुएशन से जैटार जो खुजते हैं बऊ के बऊ हम सप्तम घर प्रेमिक से हे घर से गोपन बेपार लुकिए पड़ल से बस आतु एवं केतुर नक्षत्र ये खुजे बार करब केतु अवस्थान कर रहे ऐलर जन्म कुंडल से स्वाति स्वाति कथाय बस आवाति मान हे पंदो स्वाति बस पंद्रह नम्बर नक्षत्र केतु स्वाति नक्षत्र बस रही स्वाति कथा बस रही स्वतर अधिपति से पंचमे बस आईने आफ्टर मैरिज वाइफर प्रेम सम्भवना इटल एतु पंचम भावस्थ ग्रह पंचम पति शुक्र एरा को भाव मैरिड लाइफ जैगाट कर खुजते मैरिड लाइफ जैगाट कर मैरिड लाइफ लर्ड ताके डिस्टार्ब कर अथवा मैरिड लाइफ जैगाटार्ब कर तो एफ्लिट कर घर मालिक से हे ष्ठ भावर अधिपति ष्ठ भाव अधिपति हार जो से सप्तम द्वश के सीगनीफाई कर सप्तम द्वश से हे सप्तम पंचमपति से सीगनीफाई कर संगे संगे की संगे संगे सप्तम पति बुध तरह द्वशे से अधिपति बस आर द्वारा मैरिड लाइफ डिस्टार्बेंस से तैरि होते जिन जेटा एक क्षेत्र में सम्पर्क आसना से आईडेंटिफाई करबें कि 
এই ঘরটা অথবা এই ঘরটা অর্থাৎ শুক্র এবং মঙ্গল এদের সঙ্গে যদি দ্বিতীয় ভাবের কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই ঘর এবং এই ঘর এই দুটো ঘরের সঙ্গে যদি দ্বিতীয় ভাবের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক আসতে পারে তাহলে এবার এইখানে সম্পর্ক স্পষ্ট ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে লক্ষ্য করুন কেন এই ঘর বললাম স্ত্রীয়ের প্রেমিক এবার স্ত্রীয়ের প্রেমিক তাকে স্ত্রী যখনই প্রেম করবে স্ত্রী যখনই প্রেম করবে তখন সে এই ঘরে প্রেম করবে আর স্ত্রীয়ের প্রেম মানেই ম্যারেড লাইফে অশান্তি সেটা আসবে এই ঘর থেকে তাহলে যদি একাদশ দ্বাদশের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে পরে এই লোকটার স্ত্রী প্রেম করতে পারে মঙ্গল শুক্র কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে একাদশ দ্বাদশের সম্পর্কে এই ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রেম করতেই পারেন বাইরের কোন মানুষের সঙ্গে প্রেমটা হচ্ছে এই ঘরটা থেকে বাইরের মানুষটা হচ্ছে এই ঘরটা থেকে এবং এর সঙ্গে যদি অষ্টম অষ্টমকার বউয়ের অষ্টম কারণ বউ যখন কোন যৌন সম্পর্ক করবে যৌন সম্পর্কের জন্য অষ্টম ভাবটা লাগবে না হলে স্বপ্ন দেখার জন্য ব্রেন লাগবে এবং শারীরিক সম্পর্কের জন্য অষ্টম ভাবটা লাগবে তাহলে এই অষ্টম ভাবের সঙ্গে এই দুটো ঘরের যদি সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এই ঘরটার সাথে অধিপতি কে এই ঘরটার অধিপতি শনি সে বসে রয়েছে দ্বাদশে তার উপরে দৃষ্টি পড়েছে দ্বাদশ পতির ফলে এইখানে এই সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তো আলোচনা অনেক কঠিন হয়ে গেল তাহলে এই জন্ম কুণ্ডলী দুটোকে আমাদের জাজ করতে হবে এবার এই বিষয়টা এই মেয়েটির কুণ্ডলিতেও রয়েছে যে এই মেয়েটি বিয়ের পরে প্রেম ফ্রেম করবে আর এই ছেলেটির কুণ্ডলিতেও এটা রয়েছে মোটামুটি ম্যাচ মেকিং এ মিলেছে সাড়ে বাইশ নাম্বার এবার আমরা আর কি মেয়ের কুণ্ডলীর সাপেক্ষে ছেলের কুণ্ডলী মিলেছে বলে এটাকে আইডেন্টিফাই করা হলো এবং বলা হলো যে এটার বিয়ে চলবে কারণ এর ছকে এর ওয়াইফ এর যেরকম কোয়ালিটি হওয়া উচিত এই কুণ্ডলী সেটার সঙ্গে ম্যাচ করছে এবার এবার হচ্ছে গিয়ে বাকি জিনিসগুলো আমরা একটুখানি দেখে নি সেটা হচ্ছে পারস্পরিক প্রীতি বা আকর্ষণ এই জায়গাটা থাকবে কিনা দুজনের একই লগ্ন দুজনের লগ্নের সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্ক যদি দেখি এর এর লগ্ন সাপেক্ষে এর চন্দ্র অবস্থান করে রয়েছে এই ঘরটাতে দশমে এই যে ভদ্রলোক এই ভদ্রলোকের লগ্ন সাপেক্ষে এই মেয়েটির শুক্র তৃতীয় অবস্থান করে রয়েছে ফলে মোটামুটি অ্যাট্রাকশন থাকবে আর ভদ্র মহিলার কুণ্ডলী যদি আমরা দেখি আমরা দেখব রবি মঙ্গল এই সব বৃহস্পতি এদেরকে বৃহস্পতি দশমে রয়েছে গুড রবি অবস্থান করে রয়েছে দ্বিতীয় ঠিক আছে চলবে আর আর একটা গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি ভুল বললাম ভুল করছি এর লগ্ন সাপেক্ষে আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে এর রবি সেই ঘরটাতে বসে রয়েছে ঠিক আছে ভেরি গুড বৃহস্পতি দ্বিতীয় বসে রয়েছে ঠিক আছে এটাও চলবে আর বাকি রইল মঙ্গল সে নাইন্থ হাউসে বসে আছে তাহলে মোটামুটি প্রীতি আকর্ষণ থাকবে সঙ্গে নিয়ে চলবে একদম দুজা করে তাই হবে এরপরে রয়েছে আমাদের যে সন্তান জন্মের ক্ষেত্রটা সেই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আয় উন্নতির জায়গাটাতে আসছি ছেলের আয় উন্নতি ছেলের এই ঘরটাতে একাদশে কেতু রয়েছে ছেলের দশমে রবি বুধ রয়েছে এটা ভালো কম্বিনেশন এবার এই একাদশ ভাবটা এই ঘরটাতে মেয়ের এখানে পীড়িত খুব একটা হচ্ছে না তবে কি রয়েছে ছেলের দশম ঘরটাতে চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ হয়েছে এই বৃহস্পতিটা কিন্তু বেনিফিশিয়াল দেয় এই যে একাদশে কেতু থাকার কারণে ছেলের চাকরির ক্ষেত্রে যে ব্লকেজ বাধা এগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে কিন্তু বৃহস্পতি কিছুটা রিলিফ দেবে চন্দ্র কিছু কমিউনিকেশন দিতে পারে চন্দ্র খুব একটা ক্ষতি করবে না এটা আমরা ধরে নিই জীবযোগ আলটিমেটলি ভালো যোগ মেয়েটির কর্ম মেয়েটি আবার ডাক্তার মেয়েটির কর্মক্ষেত্র চন্দ্র বৃহস্পতি রয়েছে সেখানে ছেলেটির রবিভূত সাপোর্টই দেবে বাঁচিয়ে তোলা উপস্থিত বুদ্ধি ক্যালকুলেশন টাইম ম্যানেজমেন্ট কমিউনিকেশন এই সমস্ত জিনিস বাড়বে 
ধরেন এই চাকরি বাকরির জায়গাটা আপনি দুজনের ক্ষেত্রেই ভালো হচ্ছে সংসারে চলে আসি সংসার হচ্ছে মেয়েটি করবে মেয়েটি সংসারে ছেলেটির কোন আগ্রহ খুব ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কিছু দিচ্ছে না এই ক্ষেত্রে রবি বুধির দৃষ্টি আমরা বলতে পারি এই ঘরটাতে পড়ছে কিন্তু তাতে মেয়েটার খুব অসুবিধা হবে না কারণ চন্দ্র বৃহস্পতির এই কম্বিনেশনের দৃষ্টি ভালো করবারই চেষ্টা করবে মোটামুটি মন্দের ভালো ধরে চলছি অধিপতির ভাব অধিপতির ভাবের দৃষ্টি এটা ভালো গুণ যে জায়গাটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সন্তান পঞ্চমে বসে আছে রাহু ছেলেটির ক্ষেত্রে মেয়েটির পঞ্চম প্রতি মঙ্গল সে কিন্তু অবস্থান করে রয়েছে বক্রি হয়ে সপ্তমে এই ক্ষেত্রে মঙ্গলকে আমরা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক দেখছি গন্ডগোলটা পেকেছে কোথায় গন্ডগোলটা পেকেছে একটা ক্লিপ গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে বুধের দৃষ্টি তো মেয়েটির ক্ষেত্রে এখানে একটা সমস্যা আসবে সন্তান পাঁচ নম্বর ঘর থেকে হলেও সন্তান উৎপাদনের যে মেশিনারি যন্ত্রপাতি সেগুলো সব ছয় সাত পাঁচ এইসবে লুকিয়ে রয়েছে মেইনলি ছয় সাত এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তো ছয় কেতু বসে রয়েছে এবং কেতু বসে রয়েছে মঙ্গলের নক্ষত্রে মঙ্গল সে বক্রি হয়ে অবস্থান করে রয়েছে সপ্তমে মঙ্গল এই ক্ষেত্রে কার নক্ষত্রে সেটা আমাদের দেখতে হবে মঙ্গলকে আমরা খুঁজে বার করি মঙ্গল অবস্থান করে রয়েছে পুনর্বসু নক্ষত্রে এটা বেটার পুনর্বসু নক্ষত্রে মঙ্গলের অবস্থান অবশ্যই ভালো বরঞ্চ এটা যদি আহ সাতি না এটা যদি আর্দ্রাতে হতো আর্দ্রায় কিন্তু মঙ্গলের অবস্থান খুব একটা বেনিফিশিয়াল হতো না এখানে বৃহস্পতি চন্দ্র যুক্ত হয়ে রয়েছে বা বৃহস্পতি দশমে রয়েছে এটা ভালো তুলনামূলক ভাবে ভালো পুনর্বসুতে থাকা আর্দ্রার অধিপতি রাহু সে বসে রয়েছে দ্বাদশে সমস্যা বাড়ত তো এই ক্ষেত্রে মঙ্গল এই ঘরটাতে বসে থাকবার কারণে এখানে সিস্ট পিসিওডি এই টাইপের ডিস্টারবেন্স আসতে পারে এবং ষষ্ঠে কেতু সে চট করে সমস্যাটাকে আইডেন্টিফাই করতে দেবে না তো মেয়েটির হাতটা দেখেও আবার মনে হয়েছে যে পলিসিস্টিক ওভারি কিংবা বড় গাইন এগুলো থাকতে পারে আর সপ্তমে মেয়েদের ক্ষেত্রে মঙ্গল থাকলে জেনারেলি এখানে একটা পেনফুল মেনস্ট্রুয়েশনের সম্ভাবনা তৈরি হয় যন্ত্রণা দায়ক রজত চক্র তার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় তো এখানেও আমরা এটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না এবং এখানে যেহেতু চন্দ্র সে হচ্ছে মঙ্গলের নক্ষত্র অধিপতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চন্দ্র অষ্টমপতি তার কারণে এখানে ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট এটা কিন্তু আমরা এড়াতে পারছি না আর অষ্টমপতি যদি কোনোভাবে পীড়িত হয় বা বৃহস্পতি শনি এদের সঙ্গে বসে সেই ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং এর একটা সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় তো সেটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে সন্তানের ক্ষেত্রটা এটা একটু পীড়াদায়ক আছে এবং দুটি চারটি আছে যেখানে বিরাট রিকভারি সেটা কোথাও হয়নি সন্তানের ক্ষেত্রে যে প্রবলেম সেটার বড় সড় রিকভারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এই জায়গাটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবার যে জায়গাটাতে আমাদের মেইন ফল্ট মেইন প্রবলেম সেটা হচ্ছে মেয়ের কুণ্ডলিতে তো মেয়েই আমাদের ক্লায়েন্ট তো মেয়ের কুণ্ডলিতে যেহেতু ফল্ট রয়েছে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে মেয়েকে ভালো যাতে রাখা যায় তার জন্য চেষ্টা করবার তো সেই ক্ষেত্রে আমি আর কি বললাম যে এই কুণ্ডলিটাতে ম্যাচ রয়েছে কিন্তু যদি আমাদের ছেলের কুণ্ডলিটা হতো সেই ক্ষেত্রে মেয়েটির জন্য ছেলেটি সুটেবল হলেও ছেলেটির জন্য কিন্তু মেয়েটা খুব সুটেবল হচ্ছে না তাহলে মোটামুটি আপনাদের একটা আইডিয়া পাওয়া গেল যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন জিনিসপত্র আপনারা শিখলেন যে কিভাবে এই ধরনের সম্পর্ক আইডেন্টিফাই করা যেতে পারে এবং চার্টের অ্যানালাইসিস যেটা হলো সেটা বেশ জটিল অ্যানালাইসিস হলো এই চার্টটার মধ্যে বুঝতে যদি কারোর অসুবিধা থাকে এই চার্টটার মধ্যে অন্যদিকে নিয়ে যাবেন না আমাকে যদি এই চার্টটার মধ্যে কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে সেটা একটুখানি বলুন আমরা এটা ক্লিয়ার করি
স্যার আমার একটা প্রশ্ন कतटा रेक्टिफिकेशन करते पारें एक क्षेत्रे विनस जुपिटर फिफ्थ आर होच्छे इलेवेन इरा एक हर रेक्टिफिकेशन करते पारें इरा जो दी कोनो भाभी इधर के सपोर्ट दिए थाकें शेख क्षेत्रे रेक्टिफिकेशन आस्ते पारे पंचम पति अर्थात मंगल से शुक्र संगे सम्पर्क कर पंचम संगे भीषण रकम एप्लीकेशन देखा जापति से हम शुक्र से क्योंकि पंचम भाव संगे सम्पर्क करवस्थान फलश्य कम्प्लीकेशन थे कम्प्लीकेशन एखने थे एकादश राहु बस रेट जटिल क्योंकि पंचमपति ग्रह से सरसर सप्तमे बस दृष्टि बनीमय कर दृष्टि निक्षेप कर इंडिकेट कर सतान प्राप्त प्रमिस सतान प्राप्ति मेर नवांश नवांश कुंडल से जदि दृष्टि धरार कथा पराशर मणि बोले मेर जन्म कुंडल से पंचम भाव बुध बस आंचम भाव बुध बस थकबार कारण क्षेत्र बाधा सृष्टि एक नम्बर बुध क्लीप ग्रह क्लीप मान हम मिल नहीं जाए बृहस्पतर दृष्टि से पंचम पड़े दो नम्बर पॉइंट की पंचमपति मंगल तुंग क्षेत्र बस रहे क्षेत्र अवश्य बृहस्पति एवं मंगल कारण घटे से घर गुलषण भलो भलो घर एक नवम दशम एवं लग्न फलेमेंट लेवल ट्रिटमेंटर माध्यम सन्तान हमु फार्ष्ट इश्यूर क्षेत्र कम्प्लीकेशन थे जन्मकुंडली भलो नवांश खराब नवांश भलो दशांश खराब एक क्षेत्र उत्तर पाबंदा क्षेत्र पंचम भाव पंचम भावित पंचम भाव रिकारिंडल केपूरक कुंडल हिसाब से ट्रीट करते जन्म कुंडल नवांश कुंडल ष्ठी अंश कुंडल ट्रीट करते 
অন্য বিষয়ের উপরে রাখলে পরে আমরা গুলি যাই আচ্ছা এরকম কোন চার্ট আছে কি তাহলে আমরা সূত্রটাকে ইয়ে করতে পারবো বলছিলাম যে এই কুন্ডলিতে যে আচ্ছা কুন্ডলি দেখে সন্তান হয় কিনা সেটাতে আমরা আসছি মৃত্যুঞ্জয় কি বলছে শুনে দিই স্যার বলছি যে এই যদি এই কুন্ডলিতে প্রথম বাচ্চাটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেকেন্ড বাচ্চাটা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ না হলে পরেও কিছুটা ডিস্টারবেন্স তার মধ্যে থাকা উচিত কারণ এই যে কম্বিনেশন এইখানে যে কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে মঙ্গল এবং বুধের কম্বিনেশন এটা হচ্ছে যে কিছু ডিসঅর্ডার সেটাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করে মঙ্গল বুধের কম্বিনেশন তাতে মেয়েটির দ্বিতীয় সন্তান সামান্য ডিস্টার্ব হতে পারে যে অথবা প্রচন্ড রাগি ভয়ঙ্কর রাগি কিছু টোতলা টাইপেরও হতে পারে কারণ এক্ষেত্রে টোতলা নাও হতে পারে কারণ যদি প্রথম সন্তান হয় তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কেতু থাকছে কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে চন্দ্র বৃহস্পতি সংযুক্ত এবং চন্দ্রের সপ্তম ভাবের উপরে বুধের দৃষ্টি রয়েছে তাই এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তান তোতলা নাও হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চাদেরকে আমরা দেখি যে কপালটা খুব উঁচু খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের উগ্র বাচ্চা তো এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাচ্চাটার একটু উগ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলুন বলছি দ্বিতীয় সন্তান সেটা কি পঞ্চমে তৃতীয় মানে আপনার সপ্তম থেকে দেখছেন হ্যাঁ এই ব্যাপারটা যখন সন্তান হবে সন্তান হওয়া সন্তান পাওয়া যখনই সন্তান হবে সব সময় আমাদের পাঁচ ছয় সাত ভাইব্রেট করবে মেয়েদের ক্ষেত্রে পঞ্চম হচ্ছে সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা পার্সিয়ালি ওভারি ষষ্ঠ হচ্ছে ওভারির পুরোটা আপনার ওভারের যে পরের অংশটা ওটার নামটা মনে করতে পারছি না ফ্যালোপিয়ান চিউব তারপরে হচ্ছে কি জরায়ুর শুরু জরায়ুটা সপ্তম ভাব নিয়ে থাকবে এবং জরায়ুর শেষ হবে গিয়ে অষ্টম ভাবে তাহলে এই জায়গাতে যতবারই আসবে যে প্রথমবার জরায়ুতে বাচ্চা হবে দ্বিতীয়বার থাইতে বাচ্চা হবে এরকম ব্যাপারটা নয় তো বাচ্চা প্রত্যেকবারই একই জায়গায় হবে কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান প্রাপ্তির জন্য পঞ্চম এবং সপ্তম এই দুটো কেই ভাইব্রেট করতে হবে তখনই কিন্তু একমাত্র বাচ্চা দাঁড়াবে বা থাকবে না হলে কিন্তু সন্তান প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে না আপনারা আপনারা দেখবেন যেভাবে ধরুন সন্তান হবে কিনা প্রথম সন্তান দুই পাঁচ এগারো দেখুন দ্বিতীয় সন্তান দুই পাঁচ সাত এগারো তৃতীয় সন্তান দুই পাঁচ নয় এগারো নয় হচ্ছে তৃতীয় সন্তান মানে সপ্তমের তৃতীয় দুই হচ্ছে আমার আত্মীয়তা মানে সংখ্যা গেইন হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে পাঁচ হচ্ছে সন্তান প্রাপ্তি হচ্ছে আর এগারো হচ্ছে মানে সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমি সাকসেসফুল হলাম তারপরে প্রশ্ন বলছি স্যার পঞ্চমে শনি থাকলে কি সন্তান হতে কিছু লেট করিয়ে দেয় তাহলে কিভাবে দেখবো 
আচ্ছা আপনারা একটু মাইক্রোফোন গুলো বিউট করবেন না হলে পরে খুব সমস্যা হবে বলছি স্যার আগের যে চারটা ওটা তো দুজনে বয়সের ডিফারেন্স টা অনেকটা দেখলাম হ্যাঁ তা আছে মানে বলছি সেখানে ধরুন একটা করে চারটা গ্রহ বসে আছে সেখানে রবিটা আর শনিটাও আছে তাহলে ওই ওখান থেকে ওই রবি শনিটাকে কি ধরতে পারি রবি শনি যুগ হ্যাঁ ধরতে পারি ওটাই আচ্ছা এবার আমাদের যে প্রবলেম গুলো রয়েছে একটা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা উইলিংলি কেউ যদি বাচ্চা না নিতে চান এই ধরনের ঘটনা বেশ কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যেটা যে মানুষ সন্তান নেই থাকেন জেনারেলি সন্তান নিয়ে থাকেন তাহলে এই ক্ষেত্রে লগ্ন সাপেক্ষে পঞ্চম ভাব সেই ভাবটা এমন ভাবে পীড়িত হবে যেখানে বাচ্চা নেওয়ার প্রতি একটা অনাগ্রহ দেখতে পাওয়া যাবে তাহলে প্রথম এই অনাগ্রহ সৃষ্টিকারক গ্রহ হচ্ছে শনি দ্বিতীয় হচ্ছে কেতু তৃতীয় হচ্ছে বুধ তাহলে এইবার এই ক্ষেত্রে যদি কোন রকম শারীরিক দুর্বলতা না থাকে কোন রকম দুর্বলতা না থাকে তাহলে ফিফথ হাউস এর লর্ড সে স্ট্রং হবে তাহলে পঞ্চম প্রতি সে হচ্ছে স্ট্রং হবে এবার পঞ্চম ভাবের উপর অনিহা কারক গ্রহদের দৃষ্টি থাকবে এই অনিহা কারক গ্রহ হতে পারে মোক্ষ কারক গ্রহ তারাও হতে পারে এর মধ্যে কারা কারা রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে চার তাহলে এখানে লিখব অ্যাসপেক্ট চার আট বারো এদের অ্যাসপেক্ট দৃষ্টি এর উপরে থাকতে পারে পাঁচ নম্বর ঘরের উপরে এরপরে কারা রয়েছে এরপর রয়েছে স্যাটার্ন দ্বিতীয় কে রয়েছে কেতু যদি পঞ্চম প্রতি বলবান হয় পঞ্চম ভাব কোনো ভাবেই ফিরিত না হয় হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই ফিজিক্যালি কমপ্লিটলি ফিট হয়ে থাকেন তা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে বাচ্চা না নেওয়ার আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে এদের দৃষ্টি এদের প্রভাব সেইগুলো থাকতে হবে এইটা হচ্ছে মেইন বার্থ চার্টে মেইন বার্থ চার্টে এই ঘরগুলো স্ট্রং হবে মানে পাঁচ নম্বর ঘর লগ্ন এগুলো স্ট্রং হবে এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দেখতে হবে ডি সেভেন চার্ট ডি সেভেন চার্টে কি আপনি দেখবেন ডি সেভেন চার্টে আপনি দেখতে পাবেন পঞ্চম ভাবের সাথে এই যে ঘরগুলো চার আট বারো সেম কম্বিনেশন তো এইরকম চার্ট আমার কাছে রয়েছে এক ভদ্র মহিলা 
সে হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে এক্ষুনি এক্ষুনি নেই আমি তার দেখাতাম সেই ভদ্র মহিলা তিনি হচ্ছেন গিয়ে নিজের ইয়ে নষ্ট হয়ে যাবে রূপ নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি সন্তান গ্রহণ করেন তো তিনি একটি অ্যাডপ্টেড চাইল্ড দিয়েছেন তবে এই অ্যাডপ্টেড চাইল্ড এটাও কিন্তু ওই এক ধরনের সন্তান হিসেবে ট্রিট করতে হবে এখানে পঞ্চম ভাবটা খুবই স্ট্রং কিন্তু এই ওনার চার্টটা আমি আর কি ভালোভাবে একটু স্টাডি করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এইটা হলো মূলত কম্বিনেশন ডিসেভেন চার্টে পঞ্চমের সঙ্গে চার আট বারের কম্বিনেশন থাকবে আর এর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কয়েকটা ঘর রয়েছে যেটা হচ্ছে পঞ্চম ভাব যেটা হচ্ছে ষষ্ঠ ভাব যেটা সপ্তম ভাব যেটা অষ্টম ভাব এই ঘরগুলো কিন্তু অবশ্যই ঠিকঠাক থাকবে না হলে কিন্তু সন্তান গ্রহণের ক্ষমতা পুরোপুরি থাকবে যদি এই ঘরগুলো পীড়িত থাকে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারে মুখে যে ইচ্ছা করে সন্তান নেই নি কিন্তু দেখা গেল তার সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিংবা কখনো দেখতে পাওয়া যেতেই পারে যে সে ক্লিপ এর সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা ঘরকেও আমাদের দেখা উচিত তবে দুজনের চারটি প্যারালালি দেখে নিতে হবে এরপরে হচ্ছে ওই টিউবের মধ্যে প্রেগনেন্সি তার একটা চার্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব শেয়ার করবার আগে কম্বিনেশনটা একটু দেখে নিই প্রেগনেন্সি ইন্ডিকেটেড হয় ফিফথ হাউস থেকে সন্তান প্রাপ্তির প্রেগনেন্সি এটা হচ্ছে ফিফথ থেকে আসে তাহলে আর টিউব আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে সিক্সথে ফ্যালোপিয়ান টিউব এটা আমরা ছ নম্বর ঘরে পাবো আমাদের ওভারিটা এইভাবে শুরু হবে যখন কুণ্ডলী বিচার করবেন ওভারি পার্টটাকে আপনি এটা লগ্ন হলে ওভারি পার্টটাকে আপনি এইভাবে ধরবেন যদিও যদি আপনি ফিজিক্যালি দেখেন মানে ফিজিক্যালি ওভারির অবস্থান যদি আপনি দেখেন তাহলে সেটা সপ্তমী হওয়া উচিত কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনি দেখবেন যে প্র্যাকটিক্যালি যে আমি যেটা বলছি এটা প্র্যাকটিস করে দেখবেন যে এটার সঙ্গে ম্যাচ করবে এইভাবে আপনি পাবেন ওভারিটাকে পাঁচ আর ছয় মিলে ছয় আপনি পাবেন ফ্যালোপিয়ান টিউব তার সঙ্গে আপনি পাবেন ইউটেরাসের পার্ট ইউটেরাসের বাকিটা আসবে এই ছয় থেকে সাতের মধ্যে আর সাথে আর একটু বাড়িয়ে দেবো ইউটেরাসটা এটা হচ্ছে ইউটেরাস এবার এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইউটেরাস থেকে জনি কণ্ঠ শুরু হলো এইখান থেকে হচ্ছে জনি মুখ অষ্টমী পুরুষদের ক্ষেত্রে আপনি সমস্ত কিছু যেমন ভাস ডিফারেন্স বলুন প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বলুন যেগুলো আর কি ভেতরে রয়েছে সেগুলো আপনি পাবেন সাথে আর আপনি বাইরে পাবেন যা যা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ টেস্টিস পেনিস এই সমস্ত জিনিস আপনি আটে পাবেন তাহলে এই হলো দুটো ভাগ তাহলে এই এই হিসেবটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে প্রেগনেন্সি আপনার আসবে ফিফথ হাউসে এবার এই ফিফথ হাউসে ইন্ডিকেশন আসবে যে মানুষটার বাচ্চা হবে কি না তাহলে পঞ্চম পতি সে যদি ষষ্ঠে চলে আসে বা পঞ্চমের সঙ্গে ষষ্ঠের কম্বিনেশন তৈরি হয় তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অষ্টম ভাব অষ্টম ভাব বা দ্বাদশ ভাব অষ্টম বা দ্বাদশ কেন এটা আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি এটা মাথায় রাখবেন এটা আমি বোঝাবো অষ্টম কিংবা দ্বাদশ এরা যদি অষ্টম অথবা দ্বাদশ এরা যদি এই ষষ্ঠ ভাবকে ডিস্টার্ব করে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন এই ধরনের প্রেগনেন্সি অর্থাৎ আপনার টিউবের মধ্যে প্রেগনেন্সি চলে আসছে তো এরকম টাইপের একটা প্রেগনেন্সি আমি আপনাদেরকে শো করাচ্ছি দেখাচ্ছি একটুখানি বার করে নিতে হবে
दशा सपेक्षे रेजल्ट आस देख चार बड़े दीछी कम्बिनेशन देखते पंचम संगे ष्टी पंचम पंचमपति से हम मंगल पंचमपति से मंगल और एखने बृहस्पति से हम ष्ठपति तो एक क्षेत्र में देखो पंचम ष्ठ सप्तम कम्बिनेशन कर द्वशपति से अष्टम गए द्वशपति से पंचम के देखे सरि पंचम पति के देखे कम्बिनेशन सेलो एखे से मैच कर मजार जिन हे बेपार प्रेगनेंसि आसे प्रेगनेंसर आल्टिमेट फ्यूचर हम डेथ बाच्चा थकबे ना इन एकदम कमन बेपार टीबर मध्य जो प्रेगनेंसि तैरी है से प्रेगनेंसि कंटिन्यू करा ये एकदम कमन बेपार खूब भयंकर मारा टेक्नोलॉजी बेसिभागनेंसिटोपिकेगनेंसि धरा पड़े लेटे जो बेपार जटिल हो जाए समय अपारेशन करा एक टीब बद देवा छाड़ा क्योंकि क्या था द्वश के निलान क्या द्वश हम पंचम अष्टम ख्याल कर द्वश हम पंचम अष्टम एखने मृत्यु इंडिकेटेड हमारेपारेपारेट कर विषय एंड शेष समाप्ति कुंडली सपेक्षे अष्टम भावना भीषण इम्पोर्टेंट हो कुंडलिटार संगे आ जन्म कुंडल अनेकटाई मिल पा तो कुंडलर जन्म कुंडल खुले देखिए अनेकटाई मिल रही है तो से कुंडल क्षेत्र कुंडलीम्पर्टेंट से नवतारा चक्रे नक्षत्रा कि कम्बिनेशन की तर क्वालिटी जिन वक्रता कुंडल शनि मंगल बृहस्पति सबाई बक्री बक्री हार संगे संगे प्रपार रेजल्ट क्षमता 
সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এখানে বক্রতা এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে এখানে বক্রতাকে কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হচ্ছে দুজনেই বকরি তার সঙ্গে সঙ্গে শনি সেও কিন্তু বকরি তাহলে এই যে বিষয়টা এই চার্টে আপনাদের যে লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এটা মোটামুটি আমার মনে হয় আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম তাহলে এবার এটা চারটা থেকে আমরা একটু বেরোই স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে বলুন আচ্ছা কারণে মায়ের মৃত্যু হওয়ার জন্য পাঁচ আট কানেকশন থাকবে পাঁচের সঙ্গে আটের কানেকশন এখানে থাকবে এই কুণ্ডলিতে আছে পঞ্চম প্রতি অষ্টমকে দেখছে এবার কথা হচ্ছে এই সময় এই প্রেগনেন্সিতে মানুষটা মরবে কিনা তার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে এর দশা ঠিক আছে ক্ষতিগ্রস্ত তো হচ্ছেই এর তো অঙ্গহানি হচ্ছেই কারণ এর তো টিউবটা বাদ দিতে হবে তাই না আপনি তো মেডিকেল স্টাফ আপনি ব্যাপারটা জানেন টিউবটা বাদ দিতে হবে তো এইখানে অঙ্গহানি হচ্ছেই তাহলে এই জায়গাটাতে মরবে কিনা এটা আইডেন্টিফাই করাটা হচ্ছে কঠিন কিন্তু কিছু না কিছু বাদ যাচ্ছে কিছু না কিছু কাটা যাচ্ছে এইটা পাঁচ আটের সম্পর্ক হলে পরে এই ব্যাপারটা ঘটবে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হবে আমরা যে অ্যাস্ট্রোলজি করছি এটা কিন্তু প্রবাবিলিটি ওরিয়েন্টেড অ্যাস্ট্রোলজি পাঁচ আটের কম্বিনেশনে মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল বা বাচ্চা বাড়িতে এমন কিছু করলো যার কারণে সম্মান হানি ঘটলো সেটাও পাঁচ আটের কম্বিনেশনে ঘটতে পারে এই মানুষটার সন্তান সে ক্রিমিনাল হতে পারে তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম সমস্যা আসতে পারে আবার একটা কথা বলি এক মিনিট আর একটা জিনিস আমাকে শেষ করতে দেওয়ার পরে আর কি শুরু করবে এরপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে পাঁচ আর আট পাঁচ হচ্ছে সন্তান পাঁচের চতুর্থ পাঁচের চতুর্থ হচ্ছে আট পঞ্চমের সঙ্গে অষ্টমের সম্পর্কে এটাও হতে পারে যে সন্তান খুব ভালো একটা বিল্ডিং বানিয়েছে সেটাও হতে পারে কিন্তু এগুলো প্রবাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করে করতে হবে সন্তানের কারণে সন্তানের জায়গাটা যদি পীড়িত হয় বৃহস্পতি অবশ্যই পীড়িত হবে গর্ভ যদি খারাপ হয় গর্ভে যদি সন্তান জটিল অবস্থায় পড়ে চন্দ্র অবশ্যই পীড়িত হতে হবে গর্ভ বা গর্ভ ধারণ গর্ভের কারণ গ্রহ সে কিন্তু সবসময় চন্দ্র গর্ভস্থ ফ্লুইড যে আমাদের যে ফ্লুইডের মধ্যে বাচ্চাটা থাকে কিংবা যে মিউকাস লেয়ার যার মধ্যে বাচ্চা অবস্থান করে আমি খুব ভালো ব্যাপারগুলো জানি না কিন্তু তা হলেও এই যে গর্ভ এই ব্যাপারটা এর কারক গ্রহ কিন্তু অবশ্যই চন্দ্র এবং গর্ভ রক্ষার ব্যাপারটা সেটা আলাদা সেখানে আসবে হরমোনাল ব্যালেন্স যেমন ওখানে প্রোজেস্টেরন লেভেল এটা বেশি থাকতে হবে না হলে গর্ভপাত ঘটতে পারে সেই হরমোনাল ব্যাপার সাপ্লাই করবে সে হচ্ছে শুক্র গর্ভ চলাকালীন মায়ের শরীরে রক্ত প্রবাহ এটা পারফেক্ট হতে হবে এই সময় কাজ করবে মঙ্গল কিন্তু গর্ভ রক্ষা গর্ভটাকে আর কি গর্ভটা ঠিকঠাক থাকবে কিনা প্রেগনেন্সি নষ্ট হচ্ছে বারংবার তার মানে এই মহিলার চন্দ্র পীড়িত আছেই আবার চন্দ্র পীড়িত আছে মানেই প্রেগনেন্সি নষ্ট হবে কখনোই এটা নয় তো এই জায়গাগুলোতে আপনারা ফিক্সড কোন একটা রুল ফিক্সড বিষয়ের উপরে যাবেন না আপনারা অ্যানালাইটিক্যাল গ্রামেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজির দিকে এগোবেন যে কি হলে পরে ওই কম্বিনেশনটা হতে পারে এতে আপনাদের প্রেডিকশন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে বাড়ুক কিছু সমস্যা নেই কিন্তু একটা টাইম আসবে আপনার মুখ নিঃসৃত বাক্য সেটা পারফেক্ট হবে নবমে শুক্র থাকলে পরে জাতক ধর্মপ্রাণ হতে পারে নবমে শুক্র থাকলে পরে উচ্চ বিদ্যা দিতে পারে অবশ্যই পারে কিন্তু সেই শুক্রের নক্ষত্র অধিপতি যদি অষ্টমে বা দ্বাদশে থাকে সেটা নাও দিতে পারে সেই শুক্র যদি রাহু যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে সেটা গন্ডগোল হতেও পারে দ্বিতীয় মঙ্গল বৃহস্পতি রাহু একজনকে সত্যবাদী বানাতে পারে আর একজনকে মহামিথ্যবাদী বানাতে পারে একজনের সব দাঁত পড়ে যেতে পারে আবার একজনের একটা দুটো দাঁত থাকতেও পারে সমস্ত রকম কম্বিনেশন তৈরি হতে পারে আপনারা ম্যাক্সিমাম অ্যানালাইসিস এর মধ্যে যাবেন এবং 
যেটা যৌক্তিক পদ্ধতিতে আপনার মনে হবে সেটা করবে যেমন এই যে মানুষটা এই মানুষটার ক্ষেত্রে আপনি একটা সলিড প্রেডিকশন করতে পারেন কি প্রেডিকশন যে এই মানুষটার প্রবৃত্তি কামুক হওয়া সত্ত্বেও এই মানুষটা যৌন জীবনে সুখী নয় এই প্রেডিকশন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারেন এবং এই প্রেডিকশন মিলবেই মিলবে এইখানে আপনার হচ্ছে গিয়ে অ্যানালাইসিস এবং পারফেকশন দুটোই কাজ করবে কেন এবার কামুক সেটা আমি একটু বলে দিই প্রথমত হচ্ছে মঙ্গল এবং রাহু যুক্ত হয়ে রয়েছে আর শুক্র জলরাশিতে ফলে এই মানুষটার ডিজায়ার রয়েছে কামনা এটা রয়েছে আর কেন এ স্যাটিসফাইড নয় তার কারণ হচ্ছে এর অষ্টমের রবি বুধ কেতু সেটা হচ্ছে গিয়ে অবস্থান করে রয়েছে আইদার কমপ্লিকেটেড ইন্টারকোর্স অথবা পেইনফুল এক মিনিট আইদার পেইনফুল ইন্টারকোর্স অথবা কথা বলে আপনারা গন্ডগোল পাকিয়ে দেন আমি একটা ফ্লোতে বলছি তার মধ্যে করবার তো দরকার নেই পরে বলবেন একটু ওয়েট করুন আমি তো আছি আইদার পেইনফুল ইন্টারকোর্স অথবা কমপ্লিকেটেড ইন্টারকোর্স সেটা হওয়ার সম্ভাবনা এর ক্ষেত্রে রয়েছে ফলে ডিজায়ার কামনা এইটা থাকা সত্ত্বেও তৃপ্তি লাভ এর ক্ষেত্রে কিন্তু হবে না আর একটা জিনিস দেখুন চতুর্থ হচ্ছে গিয়ে চতুর্থ ভাব হচ্ছে অষ্টমের নবম চতুর্থের দ্বাদশে গিয়ে অষ্টম প্রতি বসে রয়েছে এই কম্বিনেশনে ফিজিক্যাল ডিজায়ার এইটা মিটবার সম্ভাবনা এটা কিন্তু অনেকটাই কম যৌন সুখ এই জায়গাটা এই মানুষটার ক্ষেত্রে ঘাটতি হবে এবং হবেই হবে আচ্ছা এইবার বলুন মোটামুটি <laughs> হয়েছে <laughs> খুব জেতিয়া নষ্টটা দিবা আসতে পারে বলছি এই যে চারটা দেখালেন এখানে যে লোকের অষ্টম সে হচ্ছে অষ্টম অধিপতি হচ্ছে শনি সে কিন্তু আবার অষ্টম ঘরেরই অষ্টমে বসে আছে তারপরে এই ঘরটাতে এসে একটা বাচ্চা হয়েছে যদি থাকে তাহলে কি এফেক্ট করবো আর কোন আচ্ছা তো আমাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাবিলিটিতে যদি আমরা যাই খুঁজতে চাই যে চন্দ্র বা কোন একটা গ্রহ সে পঞ্চমে থাকলে কি হবে তাহলে পঞ্চমে চন্দ্র রয়েছে এর বারোটা প্রবাবিলিটি হতে পারে কেন বারোটা হতে পারে কারণ চন্দ্র বারোটা ভাবের মালিক হতে পারে বারোটা প্রবাবিলিটি চন্দ্র এখানে তিনটে নক্ষত্রে থাকতে পারে তাহলে তিন বারো ছত্রিশটা প্রবাবিলিটি
दृष्टिकारक ना ग्रह होते ग्रह होते तर कम्बिनेशन एवं तरह भावपतित्वी एकदम सीम्पल देखी तधिपत बारोटा घर मध्य जो आसपेशन हमेशन की उत्तर देव उत्तर दीबेंकम जिन होते शनि तृतीय थे धैर्य बाढ़ाते शनि तृतीय थे व्यवसा बंद कर दी एबार शनि कैम अवस्था रही है शनि नक्षत्र अधिपति की अवस्था रही है उपस्थित है लम्बा हम बेटे कि मानुषा चाकरी करा व्यवसा कर ना कि किा तो क्षेत्र में चार्टर मध्य खुजते हैं पढ़ानो मोटामुटी कमप्लीट चार्टी देखा बेपारे स्क्रीन शेयर रही देखें कम्बिनेशन आष्ठपति से नय दस एगारो संगे कनेक्टेड है चाकरी पा ष्ठपति एखने नय दस एगारो संगे एकदम ष्ठ दशम जो होगारो नम्बर चाकरीनेशन गरसिडिक्ट कर चाकरी पा मजार जिन हल मानुषा दशा का राहुल दशा सब बृहस्पतर दशा शुरू हल राहुल दशा राहु अष्टमे बस राहु अष्टमे नी राहु के भावचक्रेकुलेट करें ना राहु एकदम परफेक्ट अष्टमे बस मजार जिन एर जो अपनी भाग्य नियंता ग्रह देखें से हे राहु बस आग्न डिग्री चार डिग्री त्रिश मिनिट राहु पक्का अष्टमे चार डिग्री ऊनचल्लिस मिनिटे बस मैं न मिनिटे डिफारेंस राहु बस राहु के गुरुत्व दें मानुषार जीवन कि अष्टम भाव की फल पा और कुंडली सब चे बी इफेक्टिव प्लैनेट जो अपनी राहु के देखें 
সেই ক্ষেত্রে রবি বৃহস্পতি শনি বুধ শুক্র এত স্ট্রং কম্বিনেশন করে বসে রয়েছে ভদ্র মহিলা যথেষ্ট জ্ঞান যুক্ত যথেষ্ট হ্যাঁ উনি স্প্যানিশে কবিতা লিখতে পারেন উনি ইংরাজিতে কবিতা লিখতে পারেন আহ ওনার নলেজ ভীষণ ভালো ট্রেডিশনাল সাবজেক্টে ওনার নলেজ ভালো উনি খুব ভালো শিখতে পারেন বয়স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফর্টি ইয়ার্স কিন্তু এই কম্বিনেশন দশমের রবি শনি বুধ থাকা সত্ত্বেও সরি রবি বৃহস্পতি বুধ শনি থাকা সত্ত্বেও দশম একাদশ যোগ হয়েছে একাধিক রাজ্য তৈরি হয়েছে তা সত্ত্বেও আলটিমেটলি কিছুই ঘটেনি ইনি সম্পূর্ণ বেকার হদ্দ বেকার হয়ে বসে আছেন কিছুতেই বেরোতে দিচ্ছে না এই রাহু কেতু চেনের মধ্যে সমস্ত গ্রহ আটকে থাকার কারণে উনি জীবনের বদ্ধতা এখান থেকে কোনো ভাবেই বেরোতে পারছেন না এবার একটা চান্স তৈরি হতে চলেছে এক ছয় দু হাজার তেইশ থেকে তেরো বারো দু হাজার পঁচিশের মধ্যে এক ছয় তেইশ থেকে তেরো বারো পঁচিশ এবার এই টাইমটা এই টাইমটা ওনার কাজে লাগাতে হবে যদি উনি এই টাইমটা কাজে লাগাতে পারেন কোন রকম ভাবে তাহলে উনি একটা বাঁচার রাস্তা খুঁজে পাবেন কিন্তু এখানে আবার একটা ব্যাপার রয়েছে ওনার জীবনে প্রকৃত অর্থ ত্রিকোণকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে কেতু কেতু চার ডিগ্রি তিরিশ মিনিটে বসে আছে ফলে রবির নক্ষত্রে রবি কিন্তু দশম ভাবের ডিনাল প্ল্যানেট দশম ভাবটা পুরো ব্লক করে রেখে দেবে সে হচ্ছে রবি ফলে কেতুর এই অর্থ ত্রিকোণে লগ্নের এত কাছে অবস্থান সেটা কিন্তু এই ভদ্র মহিলাকে সাকসেস দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম বাধা দিবে এবং ডিলে হওয়া আইনি সমস্যা কোর্ট কেস ও উনি একটা কিসে আরো পাশ করেছিলেন সেটা হচ্ছে কোর্ট কেসে পুরো ঝুলে গেছে তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ওনাকে ফেস করতে হবে আর এই ক্ষেত্রে আরো একটা জিনিস রয়েছে দশমপতি বুধ সে কিন্তু শুক্র যুক্ত হয়ে রয়েছে শুক্র অবশ্যই একাদশপতি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র ষষ্ঠপতিও বটে এবং এই ষষ্ঠ ভাব ওনার কর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা শুরু সৃষ্টি করবে কর্মের ক্ষেত্রে আইনি সমস্যা চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইনি সমস্যা ক্রিয়েট করবার চেষ্টা করবে তাহলে এই জায়গাটা আপনারা বুঝতে পারলেন তো যখন চার্ট আপনারা দেখবেন তখনই কিন্তু আলটিমেট প্রেডিকশন বেরোবার জায়গাতে আসবে এবং অদ্ভুত ভাবে এই ভদ্র মহিলার যখন আমি ফার্স্ট টাইম প্রেডিকশন করি তখন এই রাহু কেতুর এই জায়গাটাকে আমি গুরুত্ব দেইনি আমি ষষ্ঠ দশম সম্পর্ক দশমে রবি আমি লিখে দিয়েছিলাম যে আপনি সরকারি চাকরি পাবেন এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে বৃহস্পতির দশা শনির অন্তর দশাতেই পাবেন কারণ একই গ্রহের দশা অন্তর দশা খুব বেশি ফল দিতে পারে না প্র্যাকটিক্যালি আপনারা দেখবেন তো বৃহস্পতির দশা শনির অন্তর দশায় ওনার আর কি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটা আমি ওনার চার্টে লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা এবং ওনার যে বয়স তার মধ্যে কিন্তু চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা সত্যি সত্যি কম এবং উনি ধীরে ধীরে আহ এই চাকরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেটা হচ্ছে গিয়ে উনি হারিয়ে ফেলছেন তো এই হলো আর কি অবস্থা এবং এই হলো আমাদের ব্যবস্থা খুব ভালো তো যাই হোক সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ দ্বিতীয় কেতু দশমে শনি বৃহস্পতি রবি भीषण भलो रेमिडियल मेजार्स अपना बेस नतून जिन जानते मंत्र किस जिनपत्र से 
আর তার সঙ্গে সঙ্গে লাল কিতাব যেটা একটু নতুন টাইপের কাছে থাকছি তো সবাই পার্টিসিপেট করবেন যারা যারা সম্ভব হবে আর এই মোটামুটি তাহলে আজকের মতো আমরা শুভরাত্রি জানাই আর আজকের ক্লাসে অনেক কিছু নতুন জিনিস পাওয়া গেল আপনারাও যেমন শিখলেন আমিও তেমন বেশ খানিকটাই শিখলাম তাহলে শুভরাত্রি সবাইকে ভালো থাকুন